Chỉ định suy mấy năm nữa vậy à Bao giờ mà mình cảm thấy là mình nên dừng lại thì mình dừng lại Chứ bây giờ biết thế nào được bạn Thôi giống bạn hỏi giống như kiểu là bao giờ chị chết vậy Nó là cái câu, nó là cái câu mà không thể trả lời được các bạn ạ mình, mình không có dự tính cho việc đấy Thực ra thì so sánh như thế nó cũng hơi buồn cười Nhưng mà cái việc mình stream đến năm nào ấy Thì mình không biết Bởi vì là hiện tại mình vẫn còn yếu kém lắm mình chưa đến cái mình chưa đạt được cái cái cái, cái mốc mà mình mong muốn ấy mình cũng phải mong muốn đâu mình cũng chẳng mong muốn nhiều quá nhưng mà ý là ý là mình vẫn còn yếu kém mình vẫn còn nhiều cái chưa tốt ở mình còn đang trong quá trình mình đi lên bạn ạ mình nghĩ là khi mà người ta có quyết định dừng stream ấy thì chỉ là người ta đã đạt được thành công rồi người ta người ta cảm thấy hài lòng rồi xong người ta có những cái con đường khác mà nó tuyệt vời hơn thì người ta dừng lại xong người ta đi làm ví dụ người ta kinh doanh người ta về người ta làm người ta làm ông nọ bà kia người ta vừa rồi quá rồi người ta không thèm stream nữa thì người ta nghỉ thôi chứ còn bây giờ thì trong cái công việc này mình còn làm chưa tốt bạn ạ mình còn phải cố gắng nhiều lắm mình còn mình đã là cái mẹ gì đâu mà mình đòi nghỉ bạn <cười> hoặc là bây giờ tự dưng bố bố mình gọi điện bố mình bảo là alo con ơi thì uh, xin lỗi con vì nhiều năm nay đã lừa dối con nhé thực ra bố là tỷ phú ấy con không cần phải stream làm đéo ở đâu cho khổ ờ uh, con không cần phải nghe người ta chửi đâu con về nhà đi bố cho con vài lô đất ờ uh, bố cho con vài con mẹ ờ uh, con không cần phải xin một nghìn một nghìn để mua mẹ nữa con cứ về đây bố nuôi tất từ giờ đến chết luôn mẹ các bạn sẽ stream về luôn về quê luôn không cần stream nữa đấy nhưng mà vấn đề là nhà mình đéo phải như thế bạn nhà mình bố mẹ mình vẫn vất vả lắm uh, bố mình vẫn ở nhà nuôi cá bạn ạ bố mình có một cái um, có một cái hòn non bộ để nuôi cá bố mình còn thả cả con cá chê vào đấy ờ nói chung là bố mình có một cái 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 cái, cái bể cá để ở nhà bố mình nuôi còn mẹ mình thì thỉnh thoảng vẫn đi làm thuê á nhà mình làm được có tiền đâu bạn mà mình nghỉ bây giờ mình nghỉ do mình làm gì giờ ăn cứt à bố mình đi xin ở đâu được con cá chê nó cân về ờ xong rồi lẽ ra là cá chê đến người ta mang nấu đúng không xong bố mình mới mới xây được cái hòn non bộ đẹp quá thế là thả con cá chê vào xong rồi nó có ra đâu nó chui vào trong nó chui vào trong cái hốc ấy xong rồi kiểu hôm đấy là nhà mình có dỗ xong rồi là xong rồi là cô gì chú bác đang chơi thế là bố mình cầm cái que khều 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 nó ra để kiểu như là chọc nít nó để cho nó bơi ra cho mọi người xem con cá chê 5 cân ấy nó to như cái tàu ngầm luôn xong rồi giờ mình nghe tin là mang đi thịt rồi <cười> buồn cười quá đấy bố mình buồn cười lắm ngày xưa bố mình kiểu tức là bố mình thích nuôi cá nhưng mà lại không có kiến thức để nuôi cá đâu ạ ờ, xong rồi nên là đợt trước ngày ngày xưa nuôi chết nhiều lắm xong rồi đợt vừa rồi xây cái hòn non bộ ấy thả một đàn cá vào xong rồi chết hết nổi hết luôn tại vì sao tại vì là nó vẫn còn mùi xi măng nó chưa khô các bạn ạ nó vẫn còn mùi xi măng nó chưa nó chưa cái bể đấy nó chưa thả cá được nhưng mà bố mình đã te te bố mình mang một đàn bố mình thảo đấy rồi thế là mình ngửa hết luôn ờ, vớt hết ra xong rồi để, để cho khô cho đàn mới vào <cười> mình không biết được là bố mình đã nuôi chết bao nhiêu con cá rồi mình không biết nổi luôn nhưng mà toàn chết thôi ở ngày xưa kiểu ngày thế ngày xưa là mua cái bình thì xưa là chưa có điều kiện để xây hòn non bộ nên là mua cái bình cái bình mà nó to này nè à, xong rồi là để trên bàn uống nước ấy cái bình bê tí và thả độ một đống cá vào xong rồi son nó cũng nổi hết luôn sau lại vớt ra xong rồi mới à hóa ra là bình bè quá phải nuôi ít thôi thế xong bắt đầu là chuyển sang nuôi ít cá xong rồi bắt đầu nuôi sang những cái mini size dần ấy tức là nuôi những cái con mà nó kiểu nhỏ xíu xíu xíu, xíu ấy bé tí tí xong rồi cho vào xong rồi chúng nó bơi vào quanh vào quanh xong rồi suốt ngày chỉ ở nhà ngắm cá thôi <cười> chỉ sướng mồm con miu ở nhà ờ xong rồi mẹ cái con mụp này nó lại hay vớt cá Ờ à, xong rồi kiểu lúc mà lúc mà bố mình mà nuôi cá trong cái bình con con á thì con đấy nó hay ra nó kiểu thọc tay vào nó mà bớt cá lên. À, thì à, bố mình đã bắt được một lần. Tức là có lần bố mình ra đến thì thấy thiếu thiếu cá. Nói chung là bình thường bố mình ở nhà cũng chả làm gì đâu các bạn, chỉ có sáng là đi ăn phở. Bây giờ thì dịch kia là không đi ăn phở nữa, kiểu ít đi ra ngoài ăn rồi ấy, bắt đầu chuyển sang ăn ở nhà. Nhưng mà sáng là chỉ có ăn sáng xong rồi là ngồi ngắm cá à, Xong rồi ngồi ngồi ngắm cá cả ngày xong rồi chiều có thể là ngắm cá tiếp Ăn trưa xong rồi ngắm cá tiếp xong rồi là đi chơi vòng vòng trong làng xong rồi là về lại ngắm cá Xong rồi ăn cơm tối ăn cơm tối xong lại ngồi ngắm cá xem thời sự xong rồi đi ngủ thôi Thế chỉ thế thôi Thế là xong rồi sau đấy thì bố mình cũng thực hiện một cái mong muốn Uh, bố mình chôn dồi bấy lâu đấy là xây cái hòn non bộ thì các bạn biết đấy cái sân nhà mình nó cũng rất là bé nên là bố mình xây cái hòn non bộ ra nó cũng không to đâu nhưng mà nó nói chung là mình thấy là nó cũng nó cũng to nhưng mà kiểu chắc là không to bằng cách nhà khác đâu hay như thế nào đấy thì uh, lúc mà bố mình xây cái 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 cái, cái bể cá đấy á thì cái con mụp nó không vớt cá như là vớt ở trong cái bình kia nữa mà nó nhảy mẹ cả người nó xuống luôn các bạn ạ sợ quá sợ mẹ mình khoe là nó ướt nó ướt sũng luôn tức là lúc trước là cái bình cá thì nó vớt tay vào nó vớt cá lên ờ, nhưng mà bây giờ cái cái bể to quá nó đéo vớt được nữa nó lộn cả người nó xuống luôn mọi người ạ thế là ướt sũng cả con mèo luôn Vừa không biết
xe hòn non bộ để ngắm cá full time á ừ, đúng rồi bây giờ là chỉ suốt ngày chỉ có chỉ có ngồi ngắm cá thôi có khi là còn đặt tên cho từng con một luôn rồi đấy còn biết được uh, uh, con nào hôm nay ăn mấy hạt uh, con nào hôm nay ỉa mấy bãi có khi là còn biết rồi bố mình cũng phải ngồi ngắm cá nữa. bố ơi cô nuôi được cá vì nuôi em là hết kinh phí rồi á Đấy á, ờ thì bố chị cũng phải nuôi nuôi mấy đứa con cho lớn hết rồi xong rồi bây giờ mới nuôi cá ấy chứ Tức là ngày xưa cũng chả có nuôi con gì cả các bạn ạ Chó không nuôi, mèo không nuôi, một là bẩn, hai là cũng chả có điều kiện để nuôi đúng không Nên là uh, nên là có nuôi có nuôi chó mèo nuôi cá gì đâu Xong rồi sau này á, khi mà nuôi ba đứa con lớn rồi, hai đứa con nó đi làm nó tự nuôi nó rồi Thì không phải đỡ được hai cái gánh nặng ngồi các bạn ạ Hai cục nợ nó tự biết kiếm tiền rồi, thế là bắt đầu mới chuyển sang nuôi cá đấy Chứ ngày xưa là nuôi ba đứa làm gì có tiền mà nuôi cá mọi người ấy đấy là đấy là từng giai đoạn thôi với cả thực ra thì nói thật là bây giờ bọn mình lớn rồi bọn mình cũng có tiền rồi bọn mình cũng kiếm được tiền rồi bọn mình cũng kiểu như là gửi lại bố mẹ để bố mẹ nuôi cá <cười> chứ không thì chứ không thì ấy tức là cái hòn non bộ đấy là hai chị em cũng góp tiền vào xong rồi kiểu kiểu bố mình thích hòn non bộ quá thế xong mẹ mình cũng bảo bố mẹ mình cũng bảo là kiểu bố muốn xây hòn non bộ đấy thế là hai chị em góp tiền vào xong rồi để bố xây cái hòn non bộ đấy xong rồi là mua cá thả các kiểu ngày xưa còn nuôi ngày xưa còn nuôi chim cơ ngày xưa bố mình còn nuôi mấy con chim xong rồi kiểu lúc đầu là nuôi có một hai con hay gì á xong kiểu sau được biếu ở được ai tặng ấy mấy bác trong làng tặng hay là ai tặng ấy xong rồi là bố mình có mấy con chim suốt ngày nó díu rít díu rít đến nhức cả đầu lắm mọi người con thì treo ở cây lục vừng trước nhà con thì treo ở trên tầng 2 con thì treo ở cây gì á nói chung là bố mình sẽ treo mấy con chim ở quanh nhà thế xong rồi chúng nó hót suốt ngày líu lo líu lo suốt ngày khoe là chim nó hót xong rồi là kiểu ra ngắm chim đồ xong rồi có một lần có một lần mình vào nhà ông ngoại xong mình thấy nhà ông ngoại lúc ấy là mình về quê mình về quê thì mình cũng chưa có để ý gì cả xong rồi mình hôm đấy mình vào nhà ông ngoại chơi thì ông ngoại cùng làng mà thì mình mới hỏi là ô ông mới ông mới nuôi chim à xong rồi mình bảo là bố mày cho đấy xong rồi ô xong bố bố có cho xong bố xong rồi ông ngoại bảo ừ bố mày xây rượu xong bố mày mang đi cho hết rồi <cười> tức là có mấy con chim ở nhà sách đi cho hết luôn tại vì hôm đấy bố mình uống rượu xong bố mình say xong bố mình về bố mình mang chim đi cho hết sạch luôn thế là bắt đầu không nuôi chim nữa là chuyển sang nuôi cá <cười> không biết là có bao giờ vớt cá đi cho không, không biết Chuyện xui gũi chắc tôi muốn bà ơi